Danas će moj dragi gledatelji nešto više pričati o bradavicama. Što su zapravo bradavice, kakvih vrsta bradavica ima, koji su glavni uzroci ove bolesti, ponekad može biti izuzetno opasnog tipa. Dakle, na kraju emisije ću vam reći najgori mogući scenarij koji se vama može dogoditi ako imate naravno same bradavice. I mi kada govorimo o bradavicama, a, imamo ih razne raznih vrsta. Obične bradavice se mogu naći bilo gdje na koži. Najčešće se javljaju na rukama, prstima, laktovima, nadakticama, koljenama, recimo licu ili oko noktiju. I često su dakle same bradavice vezane za specijalne mjesta na našem tijelu gdje se pojavljaju. Puno puta vi čak bradavice dobijete na onim mjestima gdje imate puno veće trenje, recimo od robu, odjeću i slično toga tipa i onda na tom mjestu se ponekad može zasvoriti bradavice. I kada govorimo o samim bradavicama, čak se mogu javiti i uždrijelo i uzrokovati probleme sa grlom. Mogu biti poravnati sa kožom ili uzdignuti iznad kože, suhe ili vlažne i malo su tamni od okoline kože gdje se nalaze. I glavni razlog zašto vi imate bradavice biti će humani papiloma virus. On je prije svega izuzetno zarazan i o to morate voditi računa. Vi njega jako lako možete prenijeti sa jedne osobe na drugu osobu. Vi ste možda puno puta primijetili da vi na vašem tijelu imate više tih bradavica. Čak možda na raznim mjestima, a to je ono što se super jednostavno prenosi virusa jedne strane na drugu stranu. I upravo kada govorimo, to je u osnovi u velikom broju slučajeva sičušan benigni tumor, a pokreće ga faktor rasta, koji pokreće inzulin. Zbog toga u nekim slučajevima diabetičari i preddiabetičari počinju dobivati dakle, probleme ovoga tipa oko vrata ili samoga pazuha. I to je samo jedan od problema koji se može dogoditi. Dakle, osobe koje već imaju rezistenciju na inzulin, a možda toga niste ni sami ni svjesni, ili već ste sami dijabetičari, u većem ste riziku da razvijate same bradavice. I kada govorimo o bradavicama, oni se mogu pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Često se javljaju kod djece, ređe kod starijih ljudi. A do sada je identificirano više od 60 tipova humanog papiloma virusa. U nekim broju slučajeva, recimo trudnoća, određene hormonalne promjene, kao što sam rekao, i problemi sa inzulom, inzulinom i problemi sa recimo trenjem mogu potencirati da se te bradavice češće naravno javljaju. I mi kada razmišljamo o samim bradavicama, rekao sam, najučestalije su bradavice koje se nazivaju obične bradavice. Obične bradavice mogu se pojaviti bilo gdje na koži. Ipak su najčešće lokalizirane na mjestima pritiska na kožu, kao što su prsti, laktovi, koljena ili samo tabanj. Često se nalaze ispod nokta, Veličina je od nekako milimetara do 1 cm, o tome se često dakle, razmišlja. To su ne najobičnije bradavice, koje veliki broj vas i tekako pati od toga. Onda imamo bradavice koje se vama specijalno dakle, javljene samo na samim tabanima. Takve vrste je bradavica, nazivamo se veruke plantaris. Zbog pritiska ove bradavice imaju ravnu površinu i često se javljaju u samim grupama. Kod djece i mladi se često javljaju veruke plante juveniles, mladenačke bradavice koji su ravne, malo su izdignute iznad razine kože i vrlo se često javljaju na samome licu. I mi kada govorimo o, o ovo su ono učestalije oblici samih bradavice. Međutim, vi bradavice možete imati i drugih vrsta, specijalno na drugim dijelovima vaše kože. Iz te perspektive razmišljamo da postoji nešto što nazivaju končaste bradavice koje su uske i dugačke i obično se takve nalaze na očnim kapcima, vratu, usnicama ili drugdje na licu. Bitna grupina bradavica su šiljaste i genitalne bradavice. I to ono što vam zapravo danas želim specijalno voditi računa. Kao što sam malo prije u emisiji rekao, bradavice u nekim perspektivama mogu biti suhe, koje vidite na puno češće perspektiva, međutim ponekad oni su vlažne bradavice. I nemamo se najčešće javljaju u genitalnom području. Upravo genitalne bradavice su mekane, vlažne i nalaze se oko vagine, anusa penisa ili prepona. Najčešće su ljubičaste ili crvene boje, često se javljaju u samim skupinama. I to je ekstremno sada bitno za reći. Jer one su realno najopasnije vrste bradavica koje možete imati. Kao što sam malo prije napomenuo, glavni uzročnik bradavica je humani papiloma virus, koji se jednostavno prenosi sa jedne na drugu osobu. Seksualni odnosi 
i slične vrste perspektiva jako lako prenose dakle, ovu vrstu bradavica sa jedne na drugu osobu. I upravo iz te perspektive govorimo da se često prenose seksualnim odnosima i jako su zarazni. Često se prvi simptomi pojave i 3 mjeseca nakon izlaganja virusu pa se lako prenose na druge dijelove vaše kože. I o to morate jako voditi račun. Dakle, vi možete biti zaraženi putem seksualnog odnosa sa genitalnim bradavicama, a da vi prve simptome dobijete tek 3 mjeseca poslije. A u među vremenu možete biti zarazni za sebe, može čak za okoli do drugoga tipa. I razmišljamo, najveći rizik predstavlja upravo bradavice uzrokovane hapilonom virusom ovoga tipa koji se mogu pretvoriti u različite vrste tumora. Simptomi se često ne pojavljaju dok se tumor ne napreduje. Ako imunološki sustav ne očisti virus, u manjem broju slučajeva se pretvara u sami rak. I tu se najčešće javljaju rak cerviksa, rak penisa, rak sanusa i same vagine. I to je ona najgora perspektiva koja se može dogoditi i događa se u izuzetno malnem broju osoba. Međutim, nažalost, i ova se situacija dakle događa. Ako imunološki sustav ne odradi i ne očisti virus i ako vi ne pomognete svome tijelu da to napravi, onda imate perspektivu puno goreh dakle, problema. Jeste mi shvatili moji dragi gledatelji? U najvećem broju slučajeva vi ćete imati obične bradavice koje nisu opasne i uzrokovali su razno raznim perspektivama. Najgore su dakle one genitalne bradavice koje se ne izlječe kako treba i neriješeno, nepotencijno mogu prestati problem. Međutim, to se, hvala Bogu, događa u najmanjem broju slučajeva. I ovo vam glavni uzroci, simptomi i vrste bradavica u vašem tijelu. Vi, moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada primijetili bradavice da imate, komentirajte od dole ispod video zapisa. Još vam moram nešto reći. Nikada sami nemojte uklanjati bradavice ako nisu sigurni da su one bradavice. Da bi vi to potvrdili, osobno ću vam preporučiti naravno da posjetite vaših e, specijalnih medicinskih stručnjaka koji se nazivaju dermatolozi. Ukoliko želite da vas ja liječim od vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodni mogući način sa mojim specijalnim programima prirodnog liječenja, dolje ispod video zapisa ili ovdje gore možete pronaći moje brojeve telefona gdje možete nazvati moju ordinaciju, Mario Lab dogovoriti termin. I naravno, svakom dana ćete dobivati moje osobne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Ukoliko ste sigurni da imate obične bradavice i da one kao takve vam smetaju na, recimo, na vašoj koži, postoje prirodne opcije ukljenja bradavice. Kako ćete ukloniti? Ovdje pored mene imate jedan video zapis. Kliknete na njega, imat ćete prirodne opcije uklanjanja običnih bradavica. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.